ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു തിയേറ്ററുകളുടെ അവസ്ഥ സിനിമ മേഖല മൊത്തം പ്രതിസന്ധിയിലാണ് അപ്പോൾ ഒബിയസ്ലി അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിയേറ്റർ മേഖലയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു ഒരു തിയേറ്റർ ഉടമസ്ഥ എന്ന രീതി വർഷങ്ങളായിട്ട് തിയേറ്റർ മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെ കാണുന്നത് ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ അറുപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി മാർച്ച് പത്താം തീയതിയാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അന്ന് തന്നെ അന്ന് രാത്രി തന്നെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ തിയേറ്ററുകളും അതിനോട് ഒരു ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അന്ന് തന്നെ അടയ്ക്കുകയുണ്ടായി അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ തിയേറ്റേഴ്സ് അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ഇതിനെ എന്നങ്ങോട്ട് തുറക്കും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ധാരണയില്ല ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി കൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഈ സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഒരു വർഷത്തെ ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ കണക്കെടുത്താൽ ഏപ്രിൽ മുതൽ ഒരു ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് വരെ വരുന്ന ഒരു കളക്ഷനാണ് ഏത് തിയേറ്ററിൻ്റെ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ഈ മൂന്ന് മാസം വരുന്ന കളക്ഷൻ ഈ സമയത്താണ് ഏറ്റവും അധികം ഫെസ്റ്റിവൽസ് കടന്നു പോകുന്നത് വിഷു റംസാൻ ഈസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഹോളിഡേയ്സ് വരികയും ഒരാൾക്കാർ ഒത്തിരി പേര് സിനിമ കാണാൻ വരുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു ഒരു തിയേറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് കളക്ഷൻ വരുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആ റവന്യൂ ഫുള്ളായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുക ചെയ്തത് ഈ ഒരു റവന്യൂ വച്ചുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഒരു വർഷം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ സിനാരിയോ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നു പല പല പ്ര പല ഇഷ്യൂസും ഇത് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തുണ്ട് ഇപ്പോൾ തിയേറ്റർ അടച്ചാലും റെഗുലർ മെയിൻറ്റനൻസ് തിയേറ്ററുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് ഒരാഴ്ചയിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ഒരു മിനിമം ഒരു മൂന്ന് നാല് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് റൺ ചെയ്യണം എയർ കണ്ടീഷൻ ഓടിക്കണം ജനറേറ്റർ റൺ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ കറണ്ട് ആവുന്നുണ്ട് ലേബറുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റാഫിന് സാലറി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം പത്മനാഭയിൽ കഴിഞ്ഞതിന് മുൻപത്തെ മാസം വന്ന ബില്ല് എൺപത്തി ആറായിരം രൂപയാണ് തിയേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്ത് ആറ് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മാർച്ചിൽ അതിൽ ഫിക്സഡ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് ഇത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റി മിനിസ്റ്റർക്കും എല്ലാം നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുത്തിരുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇതുവരെയും അതിനൊരു തീരുമാനമുണ്ടായില്ല ഇനി ഒരു ഫേവറബിളായിട്ടുള്ള തീരുമാനം വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെ പല തിയേറ്റേഴ്സും ഒരു മെജോറിറ്റി ഇപ്പോൾ റെനോവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തിയേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ലോണിൻ്റെ ഒരു ബാങ്ക് ലോൺ ബോറോഡ് ക്യാപിറ്റലിലാണ് തിയേറ്റർ പുതുക്കി പണിതത് അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായിട്ട് പണിതത് അതിൽ എത്ര തിയേറ്ററുകാർ തിയേറ്ററുകാർക്ക് ഇനി ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിയുമ്പോൾ തുറക്കാൻ പറ്റും എന്ന് തന്നെ പറയാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയാണ് പലരും വലിയ തിയേറ്ററുകളായിരുന്നതെല്ലാം ഇപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടും മൂന്നും തിയേറ്ററുകളിലാക്കി അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ താങ്കളുടെ തിയേറ്റർ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലിപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തായാലും ലേബർ ചാർജ് വീണ്ടും കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരിടത്ത് ടിക്കറ്റ് കീറാൻ നിൽക്കുന്ന ആൾ രണ്ട് 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 പേരാവുന്നു ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ നിൽക്കുന്ന കൗണ്ടേഴ്സ് രണ്ടാവുന്നു വീണ്ടും ആളുകൾ കൂടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് എങ്ങനത്തെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ തിയേറ്റർ കൗണ്ടേഴ്സ് കൂടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു കൗണ്ടറിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് ടിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷമായിട്ടുള്ള ഒരു സവിശേഷത ഓഡിയൻസ് കൂടുതലും വരുന്നത് ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റിങ്ങിലാണ് ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റാണ് ആൾക്കാർ കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു തിയേറ്ററിൽ വന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറണ്ട് ബുക്കിങ്ങിലൂടെ കൗണ്ടറിൽ കൂടെ എടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ഓൺലൈനിൽ തന്നെയാണ് ടിക്കറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ കൗണ്ടർ ഒന്നാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പത്മനാഭയുടെയും ദേവിപ്രിയയുടെയും കാര്യം എടുത്ത് രണ്ടിടത്തും ഷോർട്ട് ടൈം സെയിം ആണ് സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് തിയേറ്ററിനും കൂടെ രണ്ട് എൻട്രൻസിൽ ആൾ വേണം ടിക്കറ്റ് സീറ്റ് ഓഡിയൻസിന് സീറ്റ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനകത്ത് ആൾക്കാർ വേണം പ്രൊജക്ടർ ഡിജിറ്റൽ ആണെങ്കിലും രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആവശ്യമുണ്ട് ലേബർ കൂടുതൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്ഥിതി 
ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ ലോകം മുഴുവനും നേരിടുന്ന പ്രശ്നം നമ്മൾ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം നേരിടുന്ന പ്രശ്നം അത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ചെറുത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആസ് എ ഒരു ബിസിനസ് എന്നൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്യൂ നമുക്ക് വലുത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒട്ടും പ്ലാൻഡോ ഒട്ടും എക്സ്പെക്റ്റഡോ അല്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് പ്രളയം വന്നു ഓഖി വന്നു അതൊക്കെ വന്നപ്പോഴും ഒരു ഷോർട്ട് ലീവിഡായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രസ് ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ പോയി ഒരു ഓണം പോയി ഓക്കെ ഒരു മാസം ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റി ഇത് ഒരു ഫുള്ളായിട്ടൊരു അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ നിൽക്കുകയല്ലേ എന്നിനി തുറക്കാൻ പറ്റും തുറന്നാൽ ഇനി എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു വീണ്ടും ആൾക്കാർ സിനിമ കാണാൻ വരുന്നതും ആ ഒരു ആ ഒരു ആങ്സൈറ്റി എല്ലാ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഈ ഈ ഈ ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്ന തിയേറ്റർ മാത്രമല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിലും സിനിമയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആ ഒരു ആങ്സൈറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സിനിമയിലുള്ള വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ദിവസ വേദനക്കാർക്ക് ഒക്കെ ഒരു സഹായം എന്ന നിലയിൽ പലരും സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് സിനിമാ നടന്മാർ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തിയേറ്റർ മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്ന മാസശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്ന സാധാരണ ജീവനക്കാരാണ് അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഒരു ഇപ്പോൾ താങ്കളുടെ തിയേറ്റർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുപാട് തിയേറ്ററുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ രീതി എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴും ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ പല തിയേറ്റേഴ്സിലും കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നു എന്താണെന്ന് എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തമായ ധാരണ എനിക്കില്ല പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ അൺഫോർച്യുനേറ്റാണ് ബാക്കി എല്ലാ മേഖലകളിലും നിൽക്ക നിൽക്കുന്ന അപ്പോൾ എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റും അവരാരും മോശമാണെന്നല്ല സിനിമാ മേഖല മാത്രമല്ല വേറെ പല കലാരൂപങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർക്കൊക്കെ ഗ്രാൻഡുണ്ട് അവർക്ക് പെൻഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നു സിനിമാ മേഖലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് തിയേറ്റർ തിയേറ്റർ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആർക്കും തന്നെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ്സും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ പൈസയെല്ലാം ഗവൺമെൻറ് ഈ പൈസയുടെ ഒരു സിംഹഭാഗവും സർക്കാർ കൊടുക്കുന്നത് ഈ അവശ്യ കലാകാരന്മാർക്കുള്ള സെസ് ആ എമൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് അത് കളക്ട് ചെയ്ത് ജനങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ നിന്നാണ് അത് ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ അൺഫോർച്യുനേറ്റാണ് പക്ഷേ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലെങ്കിലും ഇനിയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇതിൽ അതിനും റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ഒത്തിരി പോയിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കുമായിരിക്കും അക്കാഡമിയുടെ സൈഡിൽ ചലച്ചിത്ര അക്കാഡമിയുടെ സൈഡിൽ നിന്നോ കെ എസ് എഫ് ഡി സി നിന്നോ കാരണം അവർക്കൊക്കെ എല്ലാ വർഷവും കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട് ഈ ഈ ഓഡിയൻസിൻ്റെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന പൈസയുടെ ഒരു നിശ്ചിത നിശ്ചിത വിധി വിഹിതം കെ എസ് എഫ് ഡി സിക്കും ചലച്ചിത്ര അക്കാഡമിക്കും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും തിയേറ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിനല്ല തിയേറ്റർ ജീവനക്കാർക്ക് കൊടുത്താൽ ഈ സമയത്ത് ഒരു വലിയ സഹായം തന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞ് പലതും ഇളവുകളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ വാർത്തകൾ വരുന്നതനുസരിച്ച് മദ്യത്തിന് വില കൂടുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ പൊതുഗതാഗതം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വില കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ തിയേറ്റർ ടിക്കറ്റ് തിയേറ്ററിനുള്ള ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് ഒക്കെ ഇനി കൂടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പിടിച്ച് കയറി വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ച നഷ്ടം അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും കരകയറി വരാൻ തിയേറ്ററിനെ ഈ ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് കൂട്ടണമെന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ പേഴ്സണലി അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല കാരണം റേറ്റ് കൂട്ടിയാൽ വീണ്ടും ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുകയുള്ളൂ സി ഇന്ന് സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജനത്തിൻ്റെ ഒരു ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതല്ലെങ്കിൽ വേറെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഇല്ല എന്നൊരു ഓപ്ഷനിലല്ല സിനിമ നിൽക്കുന്നത് ഇന്ന് സിനിമയ്ക്ക് വേറെ പല മീഡിയംസ് ഉണ്ട് ടി വീട്ടിൽ ഹോം തിയേറ്റേഴ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ലൈറ്റ് സേ ഒരു തേർട്ടി തേർട്ടി ഇഞ്ച് ഫ്ലാറ്റ് സ്ക്രീനുള്ള മിക്ക വീടുകളിലും ഇപ്പോൾ ഒരു വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് പത്ത് പത് പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് പതിനെട്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് നല്ല ടി വി കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സും ആമസോണും ഒക്കെ എടുത്താൽ തിയേറ്റേഴ്സിൽ വരണമെന്ന് തന്നെ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഒരു തിയേറ്ററിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഒഴിവാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആ
ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ പത്മനാഭയുടെ സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി അഞ്ഞൂറ് സീറ്റാണ് ഈ അഞ്ഞൂറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ അൻപത് ശതമാനം ടിക്കറ്റേ കൊടുക്കാവൂ ഓക്കെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ടിക്കറ്റ് ഈ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ടിക്കറ്റിനകത്ത് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് പാലിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള സീറ്റ് അലോട്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ വരുന്ന പ്രേക്ഷകർ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൺവീനിയൻറ്റ് വ്യൂവിങ്ങിന് വേണ്ടി അവർ വേറൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറിയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പേരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരാൾ പോയിരുന്നാൽ തന്നെ നമുക്കത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കൊരു നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പില്ല പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇന്ന് രാവിലെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വാണർ വാണർ ബ്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷ് കമ്പനിയുടെ ജനറൽ മാനേജർ വിളിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി ഇതേ ഇതേ കാര്യമാണ് അദ്ദേഹവും ഇതേ അഭിപ്രായമാണ് പുള്ളിയും പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഇൻ്റർവെൽ ഇൻ്റർമിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ നിർബന്ധമാണ് ആ സമയത്ത് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഒരു കാഫി കുടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കഫറ്റേറിയയിൽ പോവുക ഒന്ന് സ്മോക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളവർക്ക് സ്മോക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുക ഇത് കഴിഞ്ഞ് ടോയ്ലറ്റിൽ പോവുക ഈ ടോയ്ലറ്റ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഒരു സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ വളരെ പ്രാക്ടിക്കലാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യം വന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ജനം അതിനോട് യൂസ്ഡ് ആവേണ്ടി വരും ബാക്കിയെല്ലാം അതിൽ ഓക്കെ ആയിരിക്കും സാനിറ്റൈസിങ്ങും ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും ആൾക്കാർ മാസ്ക് ധരിച്ചു വരുന്നതും ഹാൻഡ് വാഷ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് പക്ക തന്നെ ആയിരിക്കും അതിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇപ്പോൾ വലിയ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം തിയേറ്റേഴ്സ് തുടക്കുമ്പോൾ ഇനി വരുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു ആശങ്ക ഉണ്ടാകത്തില്ല തിയേറ്റേഴ്സിനകത്ത് എത്രത്തോളം വൃത്തിയായിരിക്കും ശുചീകരണം ശുചീകരണം ഉണ്ടാവുമോ എന്നൊക്കെ ഒരു മൈൻഡിൽ അവർക്കൊരു തോട്ടം ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിനെ നേരിടാൻ പോകുന്നത് തിയേറ്റർ ഓണേഴ്സ് ഓഡിയൻസിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ആശങ്ക ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ വ്യക്തിപരമായ എൻ്റെ ഒരു പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബമായിട്ടൊരു സിനിമ കാണാൻ പോയാൽ ഒരു തിയേറ്റർ എങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഞാൻ ശ്രീപത്മനാഭൻ ദേവിപ്രിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു സാനിറ്റൈസേഷനും ക്ലെൻലി ക്ലെൻലിനെസ്സിനും ഒക്കെ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നേരത്തെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ റീ ഓപ്പണിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡീപ് ക്ലീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ വെബിലൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് സീറ്റിൻ്റെ ഡീപ് ക്ലീനിങ്ങും ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ ഡീപ് ക്ലീനിങ്ങും എല്ലാം ചെയ്ത് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന നോംസിൽ ബാക്കി ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഇൻസ്പെക്ഷനും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെ തുറക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു വിശ്വാസം വരും ഓൾറെഡി നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു തിയേറ്ററിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല ബിക്കോസ് ആൾക്കാർക്ക് ആ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് ആ തിയേറ്റർ വെൽ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ആണ് അല്ലാത്തവർക്ക് ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം വന്നേക്കാം പക്ഷേ ഇത് ഈയൊരു ഈയൊരു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈയൊരു ഇഷ്യൂ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നാച്ചുറലി എല്ലാ എല്ലാ തിയേറ്റേഴ്സും ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റർഫിയറൻസോടുകൂടി തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ സൂപ്പർവിഷനോടുകൂടി തന്നെ ശരിയാക്കി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം വരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഈ അഞ്ഞൂറ് പേർ ഇരിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളൊരു തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പേരെ മാത്രം ഉൾക്കൊണ്ടാൽ ഉൾക്കൊണ്ട് സിനിമ പ്രദർശിപ്പിച്ചാൽ തിയേറ്റർ ഓണേഴ്സിന് അത് നഷ്ടമായിരിക്കത്തില്ല ഇന്ന സെൻസ് ലോസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ബിസിനസ് ഒരു മോശമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ഓഫ് സീസൺ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വിഷു പോലെ കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു സീസണിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റിൽ തിയേറ്റർ റൺ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് സ്വീസൈഡിലായിരിക്കും കാരണം ഒരു വർഷത്തെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വർഷത്തെ റവന്യൂടെ നാൽപ്പതോ അമ്പതോ പെർസെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ തന്നെ പകുതി നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് റൺ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ലോസ് തന്നെയായിരിക്കും ഒരു ഓഫ് സീസണൽ ബിസിനസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല സീസണലായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊരിക്കലും വർക്കബിൾ ആയിരിക്കില്ല ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതിലൊരു ഇത് ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വിഷുവിന് റിലീസ് ആവേണ്ട മരക്കാർ പോലുള്ള വലിയ ചിത്രങ്ങൾ അതായത് മലയാള സിനിമയുടെ മുതൽമുടക്കിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗം വഹിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം